、えー、田中孝子と申します長崎大学の医学部の保健学科の理学療法学専攻で准教授をしておりますと慢性閉塞性肺疾患と言われるいわゆるこうタバコが原因でなる呼吸器の病気の人たちに関連する呼吸リハビリテーションのまあ効果って言ったところと慢性閉塞性肺疾患、まあ、いわゆる COPD って言われるんですけどその COPD の認知度もすごく低くて世界では死亡原因の第3位日本でも死亡原因の男性であれば10位以内に相当するにもかかわらず認知度が低いので COPD 認知度のこう啓蒙活動っていったところ。もう一つが高齢者の死亡原因で誤嚥性肺炎というのも含めてですね第3位を占めていますので高齢者の肺炎に対する予防っていうところを啓蒙する活動っていったところなどの研究を今やっています。私がちょうど5年前に留学していた、えー、とカナダで出会った、まあ、研究者と一緒になってその慢性閉塞性肺疾患その COPD の人たちのこう症状が天候とかあとこのコロナでどういった影響を受けているかっていうところを、えー、調査するための研究にダイバーシティさんからの支援を受けてやりました。今回の研究で COPD の患者さんは春とか秋の心地よい季節と比べると高温多湿あと低温乾燥っていったような時期が呼吸困難の増強あと活動量も低下するっていうのも分かりましたので COPD の患者さんがご自身の今後の生活に役立てていただけるように発展させていきたいと思ってます。なんでかというと一旦 COPD という病気にかかってしまうと病気っていうものがなくなるわけではないのでうまく体調管理っていうのをしていかないといけませんのでその方の生活の質っていうのを保つためにもそういう今回の研究を発展させていけたらなと思っています。I first met Dr. Tanaka when she worked in the Department of Physical Therapy at the University of Toronto in Dr. Darlene Reed's lab. I was interested in collaborating with her because we share interests in chronic respiratory disease management and rehabilitation. Because of the support of the Nagasaki Research Grant, we recently collaborated on a survey determining the effects of extreme weather for individuals with chronic lung disease in both Canada and Nagasaki, Japan. It appears that extreme temperatures and humidity levels negatively impact physical activity levels, symptoms, and possibly healthcare utilization. Especially during very high humidity days. Because this research was retrospective in nature, we would like to see how different levels of temperature and humidity can prospectively affect these people. At Ontario Tech University, we have a unique facility called ACE, which is a climactic chamber and wind tunnel where we can control various weather conditions. While measuring symptoms, physical activity, and lung function, we could also test different interventions to help people with chronic lung disease 
manage your activities of daily living during these different weather conditions. These interventions can then be tested in real life environments in both Canada and Japan and around the world. This research is important, especially given the recent changes and concerns on climate and the environment. I look forward to collaborating further with Dr. Tanaka and her team at Nagasaki University to move this essential research forward. Thank you.